giàn xa hoa dã quỳ ngày ấy bây giờ người gia đình viên mãn người làm mẹ đơn thân 15 năm sau bộ phim hoa dã quỳ những diễn viên chính trong hiện tại đều có cuộc sống riêng không quá ốm nào hoa dã quỳ lờ lờ một bộ phim từng được đông đảo khán giả trẻ yêu thích vào năm 2007 tham gia bộ phim có sự góp mặt của những diễn viên tài năng như Đinh Ngọc Diệp, Khương Ngọc, Huy Khánh, Ngọc Quyên. Giờ đây, sau 15 năm kể từ ngày phim lên sóng, dàn sao hoa dã quỷ đều có những ngã rẽ riêng trên con đường sự nghiệp và cuộc sống riêng của mình. Khương Ngọc, theo chia sẻ, ekip hoa dã quỷ ban đầu nhắm vai diễn giang hồ xét cho những diễn viên có tiếng. Khi đạo diễn Võ Tấn Bình giới thiệu Khương Ngọc, đã có người không đồng ý, nhưng lúc anh lên thử vai đã lập tức được chọn vì quá hợp vai. Nam diễn viên Quê Khánh Hòa đã bước sang tuổi 39 với sự nghiệp thành công, dù không quá gây tiếng vang như nhiều đồng nghiệp, anh đã trải nghiệm qua các lĩnh vực diễn xuất, làm biên kịch, đạo diễn, nhạc sĩ, ca sĩ và cả MC. Đến nay, Khương Ngọc đã sở hữu cho mình trên dưới 35 bộ phim. Về đời tư, Khương Ngọc tuyên bố anh và bạn gái đã có con lớn từ lâu nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Mãi đến mới đây, hôn lễ của nam diễn viên và nửa kia mới chính thức diễn ra ở một resort sang trọng ở Nha Trang. Tuy nhiên, lượng khách mời khá hạn chế, chỉ người thân và bạn bè thân thiết tham dự. Có thể nói, thông tin Khương Ngọc tổ chức đám cưới khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Trước đó, nam diễn viên hoàn toàn giấu kín mọi thông tin liên quan đến nửa kia và con gái vì muốn đảm bảo sự riêng tư. Hiện, đông đảo người hâm mộ đều gửi lời chúc mừng đến nam diễn viên. Huy Khánh, vai lòng của Huy Khánh sau nhiều sóng gió cũng trở về bên mây trắng. Trong phim này, tạo hình điển trai, lãng tử với vẻ lạnh lùng và bất cẩn của anh tiếp tục được khai thác. Sự nghiệp của diễn viên sinh năm 1981 trải dài qua các vai truyền hình, điện ảnh. Năm 2018, vai Bùi Hoàng trong phim truyền hình nhà ông Hoàng có ma mang về cho anh một giải ngôi sao xanh ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc. Ở mảng nghệ thuật thứ bảy, Huy Khánh sắm gần 20 vai diễn. Riêng năm 2019 anh đóng đến 3 phim điện ảnh nhà lật mặt, nhà có khách, cuộc gọi định mệnh, ngốc ơi tuổi 17. Thời gian qua, Huy Khánh cũng thường xuyên góp mặt trong nhiều show truyền hình. Về chuyện đời tư, Huy Khánh đã hai lần kết hôn. Hiện tại, anh sống hạnh phúc và có một con gái tên Cát với người mẫu mặc anh Thư. Huy Khánh ngoài làm nghệ thuật cũng phụ vợ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Đinh Ngọc Diệp, đảm nhận vai nữ chính của Hoa Dã Quỳ, nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp ngày ấy khiến khán giả phát sốt bởi diễn xuất tự nhiên và nhan sắc xinh đẹp. Sau bộ phim này, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh, tất cả đều tạo được tiếng vang không nhỏ. Tuy nhiên, giữa lúc đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Đinh Ngọc Diệp quyết định lên xe Hoa khiến nhiều người bất ngờ, nửa kia của cô là đạo diễn Victor Vũ cũng từ đó trở đi, cô rút về hậu trường tập trung chăm lo cho cuộc sống gia đình và hỗ trợ ông xã phát triển sự nghiệp. Ngọc Diệp từng chia sẻ, từ khi có bé thứ hai, chúng tôi mới thấy gia đình trọn vẹn và đúng nghĩa, gắn kết nhiều hơn. Khi có bé đầu tiên, cả hai vẫn chưa biết cách làm bố mẹ, chưa biết sắp xếp và vận hành tổ ấm. Bây giờ, hai vợ chồng bắt đầu nghĩ đến việc chọn lựa một tổ ấm phù hợp cho trẻ trong việc học hành, vui chơi lâu dài. Trên tài khoản cá nhân, cô thường xuyên đăng nhiều khoảnh khắc quây quần bên gia đình, được chồng yêu thương và chiều chuộng. Ngọc Quyên Vài ánh nguyệt, em gái của mây trắng, do Ngọc Quyên đảm nhận, nhân vật này gây ấn tượng với tính cách cong cớn, lối ăn mặc phóng khoáng, chơi bời nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi đau mẹ bệnh tật, thất lạc chị gái. Dù là diễn viên tay ngang, Ngọc Quyên đã cố gắng thể hiện tròn vai nhất có thể, cách siêu mẫu đầu tư cho diễn xuất trong hoa dã quỳ và các phim sau như Cô nàng tóc rối, Gia đình số đỏ, Lệ phí tình yêu, Mỹ nhân kế, được người trong nghề đánh giá cao. Khi đang trên đỉnh sự nghiệp, năm 2014, Cô rời sàn kết quốc và phim ảnh để lập gia đình và sang Mỹ định cư, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Khoảng thời gian hôn nhân hạnh phúc qua đi, Ngọc Quyên một mình nuôi con, mở công ty kinh doanh làm đẹp. Hiện tại, Ngọc Quyên đã cân bằng được cuộc sống hậu biến cố hôn nhân. Được biết, cô đang sở hữu một công ty chuyên về thời trang và làm đẹp. Đây cũng chính là thành quả mà sao nữ này nỗ lực rất nhiều mới có được bởi ai cũng biết hậu ly hôn cuộc sống của cô khá chật vật.